ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு சந்திரமேக்ஸ் ஓகே ஸோ இந்த இதில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம சிஜிஎல் டயர் டூக்கு அரித்மெட்டிக் டாப்பிக்லேருந்து ஒரு சில கொஞ்சம் பெஸ்ட்டு கொஷின்ஸை நம்ம எடுத்து பார்க்குறோம் ஓகேவா இங்கே கிராஷ் கோர்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி வந்து ஆப்பில் போயிட்டுருக்கு ஸோ பாருங்கள் கண்டிப்பாக அதேமாதிரி ஒரு இப்போ அரித்மெட்டிக் டாப்பிக்கில் கிராஷ் கோர்ஸில் அந்த ஹண்ட்ரட் கொஷின்ஸ் பார்க்குற மாதிரி நம்ம பார்க்க போகிறதில்ல ஓகே ஏன்னா நிறைய கொஷின்ஸ் வரும் அதனால் வந்து ஒரு ரிப்பீட்டடாக இருக்கிற ஒரு சில கொஷின்ஸ் இப்போ இந்த ரீசெண்டாக டயர் ஒனில் கேட்ட கொஷின்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த டாப் ஃபைவ் கொஷின்ஸை நம்ம பார்க்குறோம் ஓகேவா இதை நம்ம டாபிக் வைஸே பார்க்கலாம் இப்போ முதல் டாபிக் வந்து நம்ம டைம் அண்ட் டிஸ்டன்ஸில் பார்க்கலாம் அதாவது டயர் ஒனில் எந்த டாப்பிக்கு அதிக கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்களோ அதை பொறுத்து நம்ம இந்த டாப் ஃபைவ் கொஷின்ஸ் பார்க்கலாம் ஓகேவா அதுக்காக இந்த ஃபைவ் கொஷின்ஸ் தான் வந்து முக்கியமாக அப்படிங்கிறதுல இந்த ஃபைவ் கொஷின்ஸ் ரொம்பவே முக்கியம் இது போக பெஸ்ட்டு கொஷின்ஸ் ஏதாவது இருந்தாலும் அதையும் நம்ம இந்த சீரீஸ் முடியும் போது திருப்பி பார்த்துடலாம் ஓகேவா ரைட்டு ஸோ மேண்டிட்டரியாக ரிப்பீட்டடாக வந்த கொஷின்ஸை ஒரு அஞ்சு கொஷின்ஸு ஓகேவா கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கிற கொஷின்ஸை நம்ம பார்க்கலாம் டாபிக் வைஸு ஓகே ஸோ இன்றைக்கான ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் டூ தேர்ட் ஆஃப் அ சர்டன் டிஸ்டன்ஸ் வாஸ் கவர்டு பை கவர்ட் அட் த ஸ்பீட் ஆஃப் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர் ஒன் ஃபோர்த் அட் த ஸ்பீட் ஆஃப் சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர் அண்ட் த ரெஸ்ட் அட் த ஸ்பீட் ஆஃப் செவன்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர் ஃபைன் தி ஆவரேஜ் ஸ்பீடு பெர் ஹவர் ஃபார் தி ஹோல் ஜர்னி கரெக்ட் டு டூ டிசிமல் பிளேசஸ் ஓகே இப்போ இது பார்க்க ஒரு சிம்பிளான கொஷின் மாதிரி தான் இருக்குது இல்லையா ஆனால் வந்து கேல்குலேஷன் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாகவே இருந்தது ஓகேவா இப்போ நமக்கு ஒரே ஒரு மெயின் கோர் ஃபார்முலா ஆவரேஜ் ஸ்பீடு வந்து என்னது ஆவரேஜ் ஸ்பீடு இஸ் ஈக்குவல் டு டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் டிவைடர் பை டோட்டல் டைம் டேக்கன் இல்லையா டிவைடர் பை டோட்டல் டைம் டேக்கன் ஸோ இது தான் கான்செப்ட் இதை வச்சு தான் நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் இல்லையா இப்போ டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் வந்து நம்ம என்ன வச்சுக்கலாம் டின்னு வச்சுக்கலாம் ஓகேவா டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் வந்து டி இப்போ டூ தேர்ட் ஆஃப் அ சர்டன் டிஸ்டன்ஸ் அதுதான் வந்து டி வாஸ் கவர்ட் அட் த ஸ்பீட் ஆஃப் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர் ஸோ டூ தேர்ட் ஆஃப் த டி இதை வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டரில் கவர் பண்ணுறாங்க ஸோ இது வந்து என்னது இது வந்து என்னதுன்னு பார்த்தோம்னா டைம் இல்லையா மேலே வந்து டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது கீழே வந்து ஸ்பீடு இருக்குது அப்போ இது வந்து டைம் டூ தேர்ட் டிஸ்டன்ஸை கவர் பண்ணுறதுக்கான டைம் அடுத்து ஒன் ஃபோர்த் அட் த ஸ்பீட் ஆஃப் சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர் ஸோ ப்ளஸ் ஒன் ஃபோர்த் ஆஃப் த டிஸ்டன்ஸ் அட் சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர் நெக்ஸ்ட்டு அண்ட் த ரெஸ்ட்டு ரெஸ்ட்டுனா இப்போ டூ தேர்டு போயிடுச்சு ஒன் ஃபோர்த் போயிடுச்சு அப்போ ரிமைனிங் என்ன இருக்கணும் இப்போ டூ தேர்டு போயிடுச்சுன்னா ரிமைனிங் வந்து ஒன் தேர்டு இருக்கும் அந்த ஒன் தேர்ட்லேயே ஒன் ஃபோர்த்து போயிடுச்சு ஒன் தேர்டில் ஒன் ஃபோர்த்து போயிடுச்சுன்னா ரிமைனிங் என்ன இருக்கணும் ஒன் பை டுவெல் இருக்கணும் சரியாக இதை மைனஸ் பண்ணால் ஒன் பை டுவெல் ஸோ அந்த ஒன் பை டுவெல்த் ஆஃப் த டிஸ்டன்ஸை எவ்வளவு செவன்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பெர் ஹவரில் ட்ராவல் பண்ணுறாங்க ஃபைன் த ஆவரேஜ் ஸ்பீட் ஆஃப் தி பெர் ஹவர் ஃபார் த ஹோல் ஜேர்னி ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம ஃபார்முலா படி டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் டிவைடர் பை டோட்டல் டைம் டேக்கன் வந்துருச்சு ஓகேவா இதே இப்போ கால்குலேஷனில் எடுத்துகிட்டு வர வேண்டியதுதான் இதில் இப்போ இந்த டிஏ காமனாக வெளியில் எடுத்தோம்னா இந்த டி கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ ரிமைனிங் இருக்கிற நம்பர் மட்டும்தான் ஓகேவா இப்போ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் சிக்ஸ்டி செவன்டி ஃபைவ் இதுக்கு நம்ம எல்சிஎம் எடுத்து தான் ஆகணும் கண்டிப்பாக ஸோ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வந்து என்னது த்ரீ இன்ட்டு ஃபிஃப்டீன் ஓகேவா சிக்ஸ்டி வந்து என்னது ஃபோர் இன்ட்டு ஃபிஃப்டீன் செவன்டி ஃபைவ் வந்து ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபிஃப்டீன் ஸோ எல்சிஎம் ஈக்குவல் டு த்ரீ இன்ட்டு ஃபோர் இன்ட்டு ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபிஃப்டீன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் வந்து இருந்தது த்ரீ ஃபோர் சார் டுவெல் டுவெல் ஃபைவ் சார் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டி இன்ட்டு ஃபிஃப்டீன் நைன் ஹண்ட்ரட் சரியா இப்போ எல்சிஎம் வந்து நைன் ஹண்ட்ரட் வருது ஓகே மேலே வந்து ஒன்றும் போட்டுக்கலாம் பிகாஸ் டி வந்து கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ எல்சிஎம் வந்து நைன் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னா இப்போ டூ பை த்ரீ இன்ட்டு என்ன வரும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி பண்ணால் தான் நைன் ஹண்ட்ரட் வரும் இல்லையா அப்போ மேலே வந்து டுவெண்ட்டியால் மட்டுமே பண்ணுவோம் ப்ளஸ் ஒன் பை ஃபோர் இன்ட்டு சிக்ஸ்டி இன்ட்டு ஃபிஃப்டீன் இல்லையா சிக்ஸ்டி இன்ட்டு ஃபிஃப்டீன் பண்ணால் நைன் ஹண்ட்ரட் வரும் ஸோ ஒன் பை ஃபோர் இன்ட்டு ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் ஒன் பை டுவெல் செவன்ட
ఫిఫ్టీన్ త్రీ సార్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫోర్ ఇంటూ త్రీ ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ త్రీ ఫార్టీ ఫైవ్ ప్లస్ ఒరు ట్వెల్వ్ ఓకే సో నైన్ హండ్రెడ్ ఇంటూ ట్వెల్వ్ డివైడ్ బై ఒక నూతి అరవై ఒక నాప్పది ఏనా వరం ఇరనూరు ఇరనూతి పదినేలు వరం సరియా ఇరనూతి పదినేలు ఓకే ఇప్పో ఇదే ఇది కాలకులేట్ పண்ணோம் ఆప్షన్స్ ఒక దగ్గర మనం చెక్ பண்ணிக்கலாம் ఓకే எல்லாமே ரொம்ப క్లోజ్ல தான் இருக்கு சரியா அப்ப 900 into 12 பண்ணா என்ன வரும் இது வந்து ஒரு 108 ஒரு 00 லியா டிவைடர் பை 217 இப்படி வச்சுக்கோங்க இப்போ மேலே வந்து ஒரு பத்தாயிரத்தி எண்ணூறு இருக்குது கீழே வந்து ஒரு இரநூத்தி பதினேழு இருக்குது சரியா இப்போ இரநூத்தி பதினேழு அஞ்சு தடவை பண்ணால் என்ன வரும் ஃபைவ் செவன் சார் தேர்ட்டி ஃபைவ் த்ரீ ஒன் ஃபைவ் எயிட் ஒன் ஜீரோ எயிட் ஃபைவ் ஒன் ஜீரோ எயிட் ஃபைவ்னு வருது ஆனால் நமக்கு மேலே வந்து ஒன் ஜீரோ எயிட் ஜீரோ இருக்குது அப்போ நியர்லி ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜுக்கு ரொம்ப க்ளோஸ்அப்பில் இருக்குது கரெக்டாக டூ ஒன் செவனாக ஃபைவ் டைம்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணாலே எப்படி இதை கேன்சல் பண்ணால் என்ன வரணும் ஃபைவ் டைம்ஸ் வரணும்னா ஒன் ஜீரோ எயிட் ஃபைவ் அங்கே இருந்துருந்துருக்கணும் ஆனால் ஒன் ஜீரோ எயிட் ஜீரோ இருக்குது அப்போ ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வெரி நியர் ஸோ ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வெரி நியர் எந்த ஆப்ஷன் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ஆப்ஷன் டி ஃபார்ட்டி நைன் பாயிண்ட் செவன் செவன் ஸோ அதுதான் வந்து ஆன்சராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ஸோ இதை நம்ம வந்து உட்காந்து சால்வ் பண்ணல ஒரு அப்ராக்சிமேட் கெஸ்ஸு டூ ஒன் செவனாக ஃபைவ் டைம்ஸ் பண்ணால் எனக்கு அப்ராக்சிமேட்டாக வந்து ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ కిట్ట వరద వన్ జీరో ఎయిట్ వన్ జీరో ఎయిట్ ఫైవ్ ఇంగ్రీ ఫైవ్ టైమ్స్ సరియా సో రొంబ నియరా ఇరు అదనాల మనం ఫార్టీ నైన్ పర్సెంటేజ్ పోటర్ల ఫార్టీ నైన్ పాయింట్ సెవెన్ సెవెన్ ఓకే ఇది వంద రెండు మార్క్ ఎడుకూడ ఒక క్వశ్చన్ దా ఆనా వంద కాలకులేటివ్ క్వశ్చన్ సరియా విర విర ఇంత ఎల్సిఎం ఎడుతున్నాం ఓకే ఇంత డిఎలా వంద నా ఇంక క్యాన్సల్ పనిరికే సో అదనా కూడా కొంచెం ఫాస్టాగే మనం పనిరలా ఓకే కాలకులేటివ్ బట్ డూవబుల్ నెక్స్ట్ ఏ థీఫ్ ఈస్ నోటీస్డ్ బై ఏ పోలీస్ మ్యాన్ ఆక్చువల్గా ఇది ఒరు సమ్మ నా ఇంకే పోట్రుకేన్ ఆనా వంద ఇంత మోడల్ ఎక్కచ క్వశ్చన్ కేటిందాంగ సరియా థీఫ్ థీఫ్ థీఫ్నే వంద ఒక పద్ పదినంజు క్వశ్చన్ కిటే వందరుకు నడికే ఏ థీఫ్ ఈస్ నోటీస్డ్ బై ఏ పోలీస్ మ్యాన్ ఫ్రమ్ అ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ నైంటీ సెవెన్ మీటర్ ద థీఫ్ స్టార్ట్స్ రన్నింగ్ అండ్ ద పోలీస్ మ్యాన్ చేసస్ హీమ్ ద థీఫ్ అండ్ ద పోలీస్ మ్యాన్ రన్ అట్ అ స్పీడ్ ఆఫ్ ట్వంటీ వన్ మీటర్ పర్ సెకండ్ అండ్ ట్వంటీ త్రీ మీటర్ పర్ సెకండ్ రెస్పెక్టివ్లీ What is the time taken by the policeman to catch the thief? So, usually, this is the relative speed formula. If you have a thief, you can catch the thief. The police will catch the thief. So, the police will catch the thief. So, the police will catch the thief. If you have a question, you can catch the distance. You can catch the thief. 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 That is the most important. So, 97 meters. In the 97 meters, రిలేటివ్ స్పీడ్ల అంత పోలీస్ వంద ఎవరు నేరతల కడపారుంగ్రది దా టైం ఓకేవా సో ఇంత నైంటీ సెవెన్ మీటర్ డివైడ్ బై రిలేటివ్ స్పీడ్ అనేది రెండు పేరు సేమ్ డైరెక్షన్లో ఓటదనాల మైనస్ పడనం ట్వంటీ త్రీ మైనస్ ట్వంటీ వన్ ఇదో మీటర్ ప్లస్ సెకండ్ల దా ఇరుకు నైంటీ సెవెను మీటర్ దా సో నైంటీ సెవెన్ బై టూ ఇది దా ఇన్నెన్ పదిగినా ఫార్టీ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ సెకండ్స్ సో ఇంత ఇతనే సెకండ్ల వంద పోలీస్ వంద తీఫ పుడిచిరువారు ఓకేవా సో ఇంత ఇడతలో ఇప్పుడు టైం కేటదనాల ఇబ్రియ ముడిచలా సల సమయ పోలీస్ ఎవలో డిస్టెన్స్ ఓడి ఇర్పారు అబిని చెలి కేటా ఇంత 45.5 ఇంటు అవరోడియ స్పీడ పోటు మల్టిప్లై పనిక వెండిదా అదే ఇది థీఫ్ కేటందాగనా ఫస్ట్ ఇర్ద ఇంత డిస్టెన్స్ ఎడత యాడ్ పనిక వెండిదా అది ఇదే 48.5 సెకండ్ కి థీఫ్ ఓర్ డిస్టెన్స్ ఓడి ఇర్పా ప్లస్ ఇంత ఆ సారీ పోలీస్ ఓడి ఇది కేటందాగనా ప్లస్ ఇంత 97 మీటర్ సరియా అదా ఎన్న డిస్టెన్స్ కేకరాంగన క్వశ్చన్ లో కొంచెం పాజ్ అదికే తే మరి పోటుకను బట్ కాన్సెప్ట్ వంద ఎనది రిలేటివ్ స్పీడ్ వంద ఎనది డిస్టెన్స్ బై టైం నా ఇరుక పోదు ఇంద డిస్టెన్స్ వంద అవ మొదల్ల కొడుతురుకర అంద ఒక గ్యాప్ కొడుతురుపంగ అది టైం వంద ఇంద రిలేటివ్ స్పీడ్ ఇంగ్రది సేమ్ డైరెక్షన్ లో పోనా సబ్ట్రాక్ట్ పనను ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో దా యాడ్ పనను ఓకేవా నెక్స్ట్ A car starts from point A towards point B, travelling at a speed of 20 km per hour. One and a half hour later, another car starts from point A and travelling at the speed of 30 km per hour and reaches two and a half hours before the first car. Find the distance between A and B. Okay, in the question, we are going to use this formula to use this formula to use this formula to use this formula to use this formula. ஆனால் அந்த ஃபார்முலாவை தான் இங்கே யூஸ் பண்ணணுங்கிறது நமக்கு ஸ்ட்ரைக் ஆகாது சரியா நம்ம யூஸ்வலாக ஒரு ஃபார்முலா வச்சுருப்போம்ல எஸ் ஒன்
ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் சரியா இந்த இந்த ஃபார்முலா இதை யூஸ் பண்ணால் ரொம்ப ஈஸியாக முடிச்சிடலாம் இப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு காரோட ஸ்பீடு டுவெண்ட்டி கிலோமீட்ரு செகண்டு காரோட ஸ்பீடு தேர்ட்டி கிலோமீட்ரு ஸ்பீட் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து டென் கிலோமீட்ரு டைம் டிஃப்ரென்ஸ் மட்டும் பாருங்கள் ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் லேட்டர் டூ அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் பிஃபோர் இதுதான் மேட்ரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் லேட்டாக கிளம்பி டூ அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் முன்னாடியே வந்துடுது ஸோ நம்ம லேட்டு சீக்கிரம் அந்த கான்செப்ட் படி ஓகேவா நம்ம ஆஃபீஸ்க்கு வந்து லே அஞ்சு நிமிஷம் முன்னாடி போகிறோம் அஞ்சு நிமிஷம் லேட்டாக வரணும் கொஷின்ஸ் ரெகுலராக பார்த்துருப்போம் இல்லையா ஸோ அதே தான் ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் லேட்டர் அண்ட் டூ ஹவர்ஸ் பிஃபோர் அப்போனா இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கணும் லேட்டர் பிஃபோர் ரெண்டும் வருதுல ஸோ ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் டூ அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் என்ன வரும் ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஓகே அது ஹவரில் தான் இருக்குது ஸோ இது தான் வந்து டிஸ்டன்ஸ் அவ்வளோதான் ஸோ இதை சால்வ் பண்ணோன்னா ஒரு டூ ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர் ஓகே டிஸ்டன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர் டக்குன்னு முடிஞ்சிடும் ஓகே இந்த ஃபார்முலாவை தான் யூஸ் பண்ணணும்னு நமக்கு தெரியணும் ஓகே அவ்வளோதான் ஒரு கார் டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர் ஒரு கார் தேர்ட்டி கிலோமீட்டர் ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் லேட்டராக கிளம்புது டூ அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் பிஃபோரே போயிடுது இந்த தேர்ட்டி கிலோமீட்டர் அதான் நான் வந்து பத்து கிலோமீட்டர் வகத்தில் போனால் டென் மினிட்ஸ் ஏர்லியாக போவேன் அஞ்சு கிலோமீட்டர் வகத்தில் போனால் ஹாஃப் அன் ஹவர் லேட்டாக போவேன் அந்த கான்செப்ட் தான் இது ஓகேவா ஸோ ஆன்சர் வந்து இதுக்கு ஆப்ஷன் சி இதை வந்து நீங்கள் வந்து கன்வென்ஷனில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பட் ஆனால் இதுதான் வந்து பெஸ்ட்டு மெத்தடு ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ஆர் ஜாக் செட் ட்வைஸ் த ஸ்பீட் ஆஃப் வாக்கிங் பார்க்க பெருசாக இருந்தாலும் ஒன்றும் ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்கும் ஓகே இதை பார்த்துட்டு பயந்து ஓடிடக்கூடாது ஆர் ஜாக் செட் ட்வைஸ் த ஸ்பீட் ஆஃப் வாக்கிங் அண்ட் ரன் செட் ட்வைஸ் த ஸ்பீட் ஆஃப் ஜாக்கிங் ஓகே ஆருங்கிற ஒரு ஒருத்தர் ஓகே ஆருங்கிற ஒரு ஒருத்தர் ஜாகிங் போகிறார் சாரி வாக்கிங் போகிறார் ஜாகிங் போகிறாரு அப்புறம் ரன்னிங்கும் போகிறாரு ஓகேவா அவர் வந்து வாக்கிங் வந்து ஒரு ஒரு கிலோமீட்டர் பெரு இதில் போனார்னா ஜாகிங் வந்து ரெண்டு கிலோமீட்டர் பெரு இதில் போவார் ரன்னிங் வந்து அதை விட ட்வைஸ் ஆர் ஜாக் த ட்வைஸ் த ஸ்பீட் ஆஃப் வாக்கிங் அண்ட் ரன் செட் ட்வைஸ் த ஸ்பீட் ஆஃப் ஜாக்கிங் ஓகேவா நடந்து போகிறாரு ஜாக் பண்ணால் வாக் போகிறத விட ரெண்டு மடங்கு அதிகமாக ஜாக் பண்ணுறாரு ஓடுறதா இருந்தால் ஜாக் பண்ணுறத விட ரெண்டு மடங்கு அதிகமாக ஓட் ஓடுறாரு ஓகேவா இப்போ ஃப்ரம் ஹிஸ் ஹோம் டு ஆஃபீஸ் ஹோம் டு ஆஃபீஸ் ஹீ கவர்ஸ் ஹாஃப் ஆஃப் த டிஸ்டன்ஸ் பை வாக்கிங் அண்ட் த ரெஸ்ட் பை ஜாகிங் ஃப்ரம் ஹீஸ் ஆஃபீஸ் டு ஹோம் ஹீ கவர்ஸ் ஹாஃப் ஆஃப் த டிஸ்டன்ஸ் பை ஜாகிங் அண்ட் த ரெஸ்ட் பை ரன்னிங் வாட் இஸ் ஹீஸ் ஆவரேஜ் ஸ்பீட் இன் கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர் இன் எ கம்ப்ளீட் ரவுண்ட் ஃப்ரம் ஹீஸ் ஹோம் டு ஆஃபீஸ் அண்ட் பேக் ஹோம் இஃப் த டிஸ்டன்ஸ் பிடிவீன் ஹீஸ் ஆஃபீஸ் அண்ட் ஹோம் இஸ் டென் கிலோமீட்டர் அண்ட் ஹீ வாக்ஸ் அட் அ ஸ்பீட் ஆஃப் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர் ஓகே வாக்ஸ் அட் அ ஸ்பீட் ஆஃப் ஃபைவ் கிலோமீட்டர்ஸ் பெர் பெர் ஹவர் அப்படி இந்த ஒன்று தான் வந்து அஞ்சு அப்போ இந்த ரெண்டு வந்து பத்து நாலு வந்து இருபது இது தான் அவருடைய ஸ்பீடு ஓகேவா ஒன்றும் இல்லை ஆவரேஜ் ஸ்பீட் வச்சுக்கொள்ளு டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் பை டோட்டல் டைம் டேக்கன் இது பேசிக்கு ஓகேவா இப்போ அதை பேஸ் பண்ணி அவர் என்ன பண்ணுறாரு ஃப்ரம் ஹீஸ் ஆஃபீஸ் டு ஹோம் ஆஃபி சாரி ஃப்ரம் ஹீஸ் ஹோம் டு ஆஃபீஸ் ஹீ கவர்ஸ் ஹாஃப் ஆஃப் த டிஸ்டன்ஸ் பை வாக்கிங் ஓகேவா ஆவரேஜ் ஸ்பீடு இஸ் ஈக்குவல் டு டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் டிவைடட் பை டோட்டல் டைம் ஓகேவா டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் பை டோட்டல் டைம் இப்போ டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் வந்து என்னது ஆஃபீஸ்க்கும் அவர் வீட்டுக்கும் பத்து கிலோமீட்ரு அப்போ டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் வந்து இருபது கிலோமீட்ரு அவர் வந்து வீட்டிலேருந்து ஆஃபீஸ் போகிறாரு ஆஃபீஸ்லேருந்து திரும்பி வீட்டுக்கு வராரு மொத்தம் இருபது கிலோமீட்ரு சரியா அதில் வீட்டிலேருந்து ஆஃபீஸ் போகும்போது ஹீ கவர்ஸ் ஹாஃப் ஆஃப் த டிஸ்டன்ஸ் பை வாக்கிங் ஸோ ஹாஃப் ஆஃப் த டிஸ்டன்ஸ் வந்து எனது ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் வாக்கிங்கில் போனார்னா அவரோட ஸ்பீடு வந்து ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர்னு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து திருப்பி மிச்சம் இருக்கிற ஹாஃப் வந்து ஜாகிங்கில் போகிறார் ஜாகிங் வந்து அவரோட ஸ்பீடு வந்து எவ்வளோ டென் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் ஸோ டென் ப்ளஸ் திருப்பி ஆஃபீஸ்லேருந்து வீட்டுக்கு வரும்போது மொதல் ஹாஃப் வந்து ஜாகிங்கில் வராரு அது ஒரு ஃபைவ் ஃபைவ் கிலோமீட்டரை வந்து டென் கிலோமீட்டர் பெர் ஹவரில் வராரு அகெயின் ரிமைனிங் இருக்கிற ஃபைவ் கிலோமீட்டர் ரன்னிங்கில் வந்துடுறாரு லாஸ்ட்டாக வந்து ஓடி வந்துடுறாரு சரியா அப்போ டுவெண்ட்டி அவர்
chasing b in the same interval of time a jumps a times while b jumps 6 times but the distance covered by a in 7 jumps is the same as that of b in 5 jumps the ratio between the speeds of a and b so idhe mari questions nama course le paathirundhirukom illaya okay idu romba simple ah solve pannalam eppadi appadina a jumps 8 times while b jumps 6 times a jump the distance covered by jump covered by a in 7 jumps is same that of b in 5 jumps so idu rendu number yum kudutirukangala ivungaloda speed ratio vanna just cross multiply pananum avladha 5 into 8 is to 6 into 7 okay va so idu simply panna enna varum 20 is to 21 idu dhaan vandu answer okay idu eppadi vandathu appdi solli paakalam ipo but the distance covered by a in 7 jumps is the same as that of b in 5 jumps appdinu or line irukku liya idu nama pidichikalam ipo 7 jumps ku sorry 7 jumps ku d ingra distance vandu a pora irunu vechikalam distance covered by a in 7 jumps 7 jumps ku or distance pora iru avar vandu 8 thirava jump pandraaru appdinu solranga seriya appa 7 ku d ingra or distance na appa 8 ku evlo 8 ku evlo nu paathomna 8 d by 7 idhu dhaan vandu distance covered by a avar 8 thirava jump pandraar na evlo distance cover paniruvaaru seriya evlo distance cover paniruvaaru adhe mari b ku paathina 5 jump ku adhe distance d poraaru okay va avanga enna solranga but the distance covered by a in 7 jumps is same that of b in 5 jumps so 5 times jump pannum bodhu or distance poraaru appo 6 times pannum bodhu enna agum 6 d by 5 idhu vandu idhu vandu a oda idhu idhu vandu b oda idhu distance avanga vandu a is chasing b in the same interval of time appdi solranga so time vandu equal appo distance divided by time idhu vandu a ku is to 6 d by 5 இது வந்து B கு ஓகேவா இப்போ இதோட ரேஷியோ பார்த்தோம்னா இந்த TT கேன்சல் இந்த DD கேன்சல் சோ இத கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணனா என்ன வரும் 8 into 5 is to 6 into 7 இப்படி தான் வந்திருக்கும் ஓகேவா இப்படி தான் வந்திருக்கு இதனால தான் வந்து ஸ்ட்ரைட் அவே நம்ம வந்து இந்த மாதிரி கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிரலாம் அப்படி நான் சொல்றேன் ஓகே அவங்க கொடுத்திருக்க நம்பர் அப்படியே எழுதிக்கோங்க 8 6 7 5 அப்படியே கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணீங்கனா உங்களோட ஸ்பீட் ரேஷியோ கிடைச்சிடும் அவ்வளவுதான் ஓகே so idoda vandu idu mudiyiradilla indha anju questions vandu konjam important ah paathu vechukonga core vishayam vandu average speed dhaan adukapra relative speed ah base panni ketirukanga still innum nama oru sila topics la paathittu again tired to poradhukku munadi best questions irundhuchina adhai nama paakalam illa neenga difficult ah edhavadhu oru time and distance la face panna oru question ah konjam type panni podunga comment la okay va பார்க்கலாம் அதையும் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஏதாவது ரொம்ப சேலஞ்சிங்கான கொஷின் இருந்துச்சுன்னா அதையும் நம்ம பார்க்கலாம் ஓகேவா ஓகே தேங்க்யூ